Il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio del Corvo, lascia in mezzo alla strada 30 precari storici all'Aquila e contemporaneamente assume senza concorso 60 persone in buona parte ad Avezzano, per di più attingendo i fondi straordinari stanziati a seguito dell'emergenza sisma. La pesantissima accusa arriva dal segretario regionale UGL Piero Peretti, che oggi ha manifestato insieme ai diretti interessati fuori al palazzo dell'ente. L'UGL chiede il reintegro dei 30 precari, il cui contratto è scaduto da 5 mesi in vita del Corvo e anche l'assessore Quintino Liris a rispettare gli accordi sindacali che furono sottoscritti scritti nel febbraio 2010 con la vecchia amministrazione. La cosa assurda è che invece sono stati trasferiti i, soldi, i fondi dell'OPCM il 23 marzo 612 mila euro, fondi con i quali però la provincia ha fatto 60 nuove assunzioni nell'ultimo mese. Noi risulta che queste assunzioni, le ultime, sono state fatte la maggior parte per chiamata diretta e di queste ci dicono i lavoratori che almeno 30 siano state fatte per quanto riguarda il comune di Avezzano e ora per carità noi siamo felicissimi per questi nuovi lavoratori che hanno un'opportunità da giocarsi, però ci dispiace forse anche perché i fondi dell'OPCM dovrebbero essere destinati per la popolazione aquilana e quindi riteniamo sarebbe stato più giusto per tanti motivi prorogare il contratto a questi ragazzi che sono qui oggi che sono per l'80-90% tutti quanti aquilani. Questi sono dei lavoratori che lavoravano presso l'Ento dal 2004 circa, prima con contratti di collaborazione e poi con proroghe infinite di contratti a tempo determinato. Il Presidente del Corvo fino al novembre-dicembre del 2011 ci ha rassicurato sulla proroga di tutti i contratti dei precari storici, perché ci tengo a sottolineare che sono precari storici, non, non c'entrano nulla con l'emergenza questi lavoratori, sta di fatto che su 70 lavoratori solamente 35 circa sono stati prorogati fino al 31-12.